Biogas Italy 2018, seconda giornata, siamo con Umberto Berzero e Simona D'Angelo Sante di SNAM. Dottor Berzero, in Italia abbiamo una delle migliori e più capillari reti del gas naturale al mondo. Ce ne può parlare per cortesia? Sì, sicuramente eh, siamo come SNAM, gestiamo una rete di trasporto che è di circa 32.000 km di metanodotti a cui vanno sommati poi eh, tutti eh, i chilometri di rete delle, della distribuzione locale che sono superiori ai 200.000. Quindi il gas si costituisce come una ossatura del paese in termini energetici ed è probabilmente il primo vettore energetico del paese soprattutto sul, su, sui settori di uso finale come il civile, l'elettrico e l'industriale. E oggi la rete del gas trasporta principalmente e diciamo essenzialmente gas fossile ma eh, nel futuro potrebbe e diventerà se, è, è sempre, mh, è, sta crescendo l'interesse verso la possibilità che la rete del gas offre eh, al trasporto di energie rinnovabili in particolare quello che si chiama green gas ne abbiamo sentito parlare oggi è un tema che a livello europeo si sta alzando molto e eh, in Italia abbiamo un alto potenziale da questo punto di vista per il biometano e eh, riteniamo anche potenzialità di sinergia con la rete elettrica rispetto a green gas come sin gas prodotto da power, da power to gas e eh, questo permetterà alla rete del gas di essere appunto un vettore anche di rinnovabili nel futuro in un percorso di decarbonizzazione che inevitabilmente l'Europa ha deciso di, di percorrere da qui al 2050 secondo quanto è previsto dalle, dalle roadmap di decarbonizzazione del settore energetico. Il biometano in particolare è un'energia eh, un rinnovabile che può essere destinata all'utilizzo in diciamo, tutti i settori in cui oggi il gas naturale è presente. E... Per esempio qual è un settore dove avremo particolari benefici? Ma sicuramente eh, ci sono alcuni settori in cui gli sforzi sono stati già fatti in maniera importante rispetto alle rinnovabili ma eh, la penetrazione delle rinnovabili è stata principalmente di eolico fotovoltaico, fonti che non sono programmabili e un beneficio su questo, da questo punto di vista potrebbe arrivare dal biometano che è una fonte programmabile invece perché garantisce un flusso costante nella produzione, eh, per esempio al settore elettrico. Questo al momento non è, non è, previsto, eh, non è previsto dalla strategia energetica nazionale, ma sarà possibile per il futuro quando le quantità potranno crescere fino a, a quel, quanto dice la Sene, a quanto si è sentito nel convegno, fino a circa 8 miliardi di capacità. In Italia abbiamo effettivamente una capacità più, molto alta, in particolare rispetto ad altri paesi, grazie al fatto che abbiamo una eh, economia eh, agricola molto sviluppata e, ed è un territorio molto fertile che quindi offre la possibilità anche di una produzione di biogas importante. O, teniamo conto che oggi già eh, produciamo circa 2 miliardi e mezzo, 2 miliardi e 8 di biogas che viene destinato all'utilizzo per la generazione elettrica. Potrebbe essere incrementato ulteriormente ma penetrare eh, a, 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 eh, eh, mh, ancora di più nei settori di utilizzo finale dove il gas è più presente che sono soprattutto il settore civile ma anche il settore dei trasporti che è un, un, un settore che è ancora eh, diciamo in embrione e dominato dal petrolio ma che nel futuro potrà vedere il gas e in particolare il biometano eh, come po possibile alternativa già oggi disponibile per, per un, la progressiva decarbonizzazione anche di questo settore a cui sono richiesti sforzi importanti da qui al 2030. Il settore dei trasporti, il settore dei trasporti che è uno dei più difficili da alimentare con le fonti rinnovabili, infatti è uno dei più arretrati sotto questo profilo. Dottoressa Angelo Sante, il gas e il biogas cosa possono fare per il settore dei trasporti? 
Allora, innanzitutto il gas, il gas naturale è considerato già ad oggi un fuel alternativo e come tale è inserito infatti nella cosiddetta direttiva DAFI che si occupa proprio dello sviluppo delle infrastrutture per le alternative fuels. Perché è considerato un carburante alternativo? Perché ha delle performance in termini di emissioni di CO2 meno rilevanti rispetto ai carburanti tradizionali e anche diciamo, in termini di emissioni dannose per la salute, quali il particolato, gli NOx e gli, XOI, e gli SOx, il gas naturale già dà di per sé un contributo positivo. La filiera della distribuzione del gas naturale per i trasporti può essere perfettamente integrata con quella del biometano. Il biogas, una volta upgradato e diventato trasformato biometano, può essere immesso nelle reti di trasporto e di distribuzione e quindi portato fino al consumatore finale destinato al settore dei trasporti nella fattispecie contribuendo ulteriormente a ridurre le emissioni soprattutto di CO2 addirittura con un mix di biometano particolare si arriverebbe ad avere anche delle emissioni negative di CO2 quindi noi pensiamo che il biometano sia il gas naturale ma soprattutto il biometano sia una fonte diciamo essenziale per la decarbonizzazione nel settore dei trasporti anche perché consentirà di raggiungere i target di biofuel avanzati che anche a livello europeo si sta pensando appunto di far diventare sempre più stringenti. Bene, grazie mille a tutti e due da Biogas Italy 2018, Sergio Ferraris.